നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയല്ല ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ പള്ളിയാൻമൂലയിൽ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് പിന്നാലെ അക്രമം മൂന്ന് പേർക്ക് വെട്ടേറ്റു അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം തടസ്സമുണ്ടായാലും നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള വികസനം നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വികസനം നടപ്പാക്കാനുള്ള നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കതിരൂർ കളരി അക്കാദമിക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ തന്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുമെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കതിരൂരിലെ ജനപ്രതിനിധികളും പദ്ധതിക്കായി കൈകോർക്കും കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയല്ല ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന ബോധം മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ സമീപനത്തിലൂടെ കഴിയും ഇത്തരമൊരു മനോഭാവമാറ്റം കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ക്രമേണ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാവും അങ്ങനെയാണ് നാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബാല സൗഹൃദമായി മാറുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ധർമ്മടം നിയോജക മണ്ഡല സെമിനാർ പിണറായി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു മാറ്റം വീടുകളിൽ ഉണ്ടായാൽ സമൂഹത്തിൽ ക്രമേണ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാകും അങ്ങനെയാണ് നാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനാകാതെ അകന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം പ്രധാനമല്ലെന്ന അവഗണനയിൽ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് കൂടുതൽ വളരേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണതയുള്ളവരാണ് കുട്ടികൾ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി മാനിക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കഴിയണം കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്കുതകുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഭാവി തലമുറയെ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളാണ് നാം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അംഗൻവാടികൾ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കി വിപുലീകരിക്കും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പതിനാല് കോടി രൂപ ചെലവിൽ അറുപത്തിനാല് അംഗൻവാടികളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അംഗൻവാടികളുടെ നിർമ്മാണം സംസ്ഥാനത്താകെ നടന്നു വരികയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ പൊതുവേ കാര്യങ്ങളിൽ അവഗണിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതായത് കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം പ്രധാനമല്ല എന്നൊരു നില പൊതുവിൽ പലരും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതിനാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് കുട്ടി ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന നിലയുണ്ടാവണം ആ നിലക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് പൂർണ്ണതയുള്ളവരാണ് അവർ കൂടുതൽ വളരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അത് അകറ്റി നിർത്തിയോ അവഗണിച്ചോ അല്ല വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി മാനിക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കഴിയണം കുട്ടികളെ കുട്ടികളായി മാത്രം കണ്ട് തീർത്തും അവഗണിച്ചു കളയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയും പുതിയൊരു സമീപനത്തിന് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്യുക എന്താണ് പ്രധാനം കേരള ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ കെ വി മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിസെഫ് സോഷ്യൽ പോളിസി ചീഫ് കെ എൽ റാവു മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം പ്രതിനിധി പി ബാലൻ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം ശ്യാമള ദേവി മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ സി വി വിജയകുമാർ റെനി ആന്റണി വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈബ്രറി ചൈൽഡ് മെന്റർ അജ്ന പർവീൺ ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി പി സദാനന്ദൻ എന്നിവർ വിഷയാവതരണം നടത്തി കണ്ണൂർ പള്ളിയൻമുലയിൽ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിൽ പള്ളിയാൻമൂല സ്വദേശികളായ ഷൈജു വിജയകുമാർ പ്രശോഭ് പ്രജോഷ് സിനീഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് 
ഞായറാഴ്ച നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിന് ശേഷം പയ്യാമ്പലം ഭാഗത്ത് നടന്ന ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെയാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് വെട്ടേറ്റത് ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് അനുരാഗ് ആദർശ് അലക്സ് ആന്റണി എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് അക്രമ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പള്ളിയാമൂല സ്വദേശികളായ സി സിനീഷ് വി വിജയകുമാർ സി പ്രജോഷ് കെ ഷൈജു സി പ്രശോഭ് എന്നിവരെയാണ് കണ്ണൂർ ടൗൺ സി ഐ ഭിനു മോഹനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് കൂടുതൽ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസ് സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിൽ മനുഷ്യ വിസർജാംശം കലരുന്നുവെന്നതാണ് സമീപ ഭാവിയിൽ കേരളം നേരിടാൻ പോകുന്ന മുഖ്യ പ്രശ്നം അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കിഫ്ബി സഹായത്തോടെ പിണറായി എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചിറ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ചേക്കുപാലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിണറായി എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചിറ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ചേക്കുപാലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യദായകമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജലജീവൻ മിഷന് രൂപം നൽകിയത് ജലത്തിൻ്റെ തനിമ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് നിരവധി ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നാം വീണ്ടെടുത്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനസാന്ദ്രതയേറിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം നമ്മുടെ പല സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളും ശാസ്ത്രീയമായല്ല നിർമ്മിച്ചത് പലപ്പോഴും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ ജലം കിരിഞ്ഞ് കിണർ വെള്ളം ഉൾപ്പെടെ മലിനമാകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റം വരണം ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ജലവിഭവകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റ്യൻ അധ്യക്ഷനായി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കറ്റ് എൻ ഷംസീർ മുഖ്യാതിഥിയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം പ്രതിനിധി പി ബാലൻ തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പി അനിത എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം പി ശ്രീഷ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ വസന്തകുമാർ പിണറായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ജസിന എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി കെ ഷക്കീൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എന്തെല്ലാം തടസ്സമുണ്ടായാലും നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ വികസനം നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വികസനം നടപ്പാക്കാനുള്ള നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിലെ പാനുണ്ട റോഡ് ജംഗ്ഷന്റെ പൂർത്തീകരിച്ച സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവൃത്തി ബി എം ബി സി ചെയ്ത് നവീകരിച്ച പാനുണ്ട പൊട്ടൻപാറ റോഡ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബി എം ബി സി ചെയ്ത് നവീകരിച്ച പാനുണ്ട പൊട്ടൻപാറ റോഡ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു റോഡുകളുടെ വികസനം നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വലിയതോതിൽ സഹായകമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിവിധ നിക്ഷേപങ്ങൾ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം ഒരു പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം അനിവാര്യമാണ് യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരളം വിട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലരും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഈ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു റോഡ് പണി തീർത്ത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തകരാറിലാവുന്ന അവസ്ഥ കണ്ട് പരിചയിച്ചവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ അതിനു വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല റോഡുകളാണുള്ളത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുഖ്യാതിഥിയായി സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാനുണ്ട റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന് ഇരുവശത്തുമായി ഡ്രൈനേജ് 
റെയിൽ പാകിയ നടപ്പാത കെർബുവാൾ ഹാൻഡ് റെയിൽ ബസ് ഷെൽട്ടർ മിനി സ്റ്റേജ് ഇന്റർലോക്ക് പതിക്കൽ എന്നിവയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് പാനുണ്ട പൊട്ടൻപാറ റോഡ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലും അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം മീറ്റർ വീതിയിലും ബി എം പി സി ചെയ്താണ് നവീകരിച്ചത് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകൾ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എം ജഗദീഷ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം പ്രതിനിധി പി ബാലൻ തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി പി അനിത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ കെ രാജീവൻ കെ ഗീത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ കോങ്കി രവീന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ കല്ലാട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മുരിക്കോളി പവിത്രൻ നിസാർ അഹമ്മദ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എ പി മോഹനൻ ഷിംന പ്രസാദ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉത്തരമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഇ ജി വിശ്വപ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കതിരൂരിൽ കളരി അക്കാദമിക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ തന്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവനയായി നൽകുമെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കതിരൂരിൽ പൊന്നും ഏഴര കണ്ടെത്ത് കളരി അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിനായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ ചേർന്ന ജനകീയ കമ്മിറ്റിയിലാണ് സ്പീക്കർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് ടൂറിസത്തിന്റെ അനന്തര സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പുണ്യം കളരി അക്കാഡമി പുണ്യത്തങ്കത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രശോദനും കതിരുടെ കുരിക്കളും തമ്മിൽ ബന്ധം കിട്ടിയ സ്ഥലം അത് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ടി റംല കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയം സംഭാവന നൽകുമെന്ന് യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു ആയോധന കലകളെയും അനുബന്ധ ചികിത്സാരീതികളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കതിരൂരിൽ കളരി അക്കാദമിയും മ്യൂസിയവും ഉഴിച്ചൽ കേന്ദ്രവും തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനുള്ള അനുമതിയാണ് സർക്കാർ എന്നും ലഭിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പുല്ലോടി പട്ടിൻ ഗോപാലൻ സ്മാരക വായനശാല സമീപം കളരി അംഗത്തട്ടിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിന് അനുബന്ധമായി അക്കാദമിക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ജനകീയ കമ്മിറ്റി ചേർന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡ് തലത്തിൽ പ്രത്യേക സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രചാരണം നടത്തും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഫണ്ട് സമാഹരണം നടത്താൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സൗരോർജ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കൂടുതൽ മേഖലയിൽ സൌരോർജ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചോനാടത്തെ റെബ്കോ ഹുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ അനെറ്റ് റെസ്കോ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വൈദ്യുതി ചെലവിൽ വലിയ നിലയിലേക്കുള്ള കുറവാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പൊതുവേ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത് പരിശോധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അതാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഒരു വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഏറെ സഹായകരം റബ്കോ എന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ കാരണമായി മാറും സഹകരണ മേഖലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് റബ്കോ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് നന്നായി പോരാടി വളർന്ന സംഘടന തന്നെയാണ് വളർന്ന സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് സഹകരണ മേഖലയിൽ വൈവിധ്യപൂർണമായ ഇടപെടലുകൾ അതിന് ഏതൊരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന് മാതൃകയാക്കാവുന്ന നിലയിലേക്കുള്ള സൗരോർജ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മെഗാവാട്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സൗരോർജ സ്ഥാപിത ശേഷി ഇത് മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു സഹകരണ മേഖലയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഇടപെടൽ നടത്തി മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് റെബ്കോ കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോവാട്ട് ശേഷിയുള്ളതാണ് റെബ്കോയിലെ പ്ലാന്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം കോടി ചെലവിൽ സ്ഥാപിച്ച പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലഭിക്കും സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ അധ്യക്ഷനായി അനേട്ട് അഡീഷണൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ പി ജയചന്ദ്രൻ നായർ സോളാർ പ്ലാന്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിച്ചു എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ശ്രീഷ കതിരൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി സാനിയൽ സി കെ രമേശൻ സജീവ് മാറോളി പി പി ദിവാകരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം എസ് നി
നിയമസഭാ ലൈബ്രറി ശതാബ്ദി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് തുടക്കമായി ജാഥയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻ ഷംസീർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പര്യടനം നടത്തി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജാഥ അവസാനിക്കും നിയമസഭ ലൈബ്രറിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം ആസാദിക അമൃത മഹോത്സവത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പുസ്തകാസ്വാദനം പദ്യപാരായണം ഒരു കഥ പറയാം കാർട്ടൂൺ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ മത്സരം തുടങ്ങിയവയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടിന്റെ ജീവസുറ്റ ഓർമ്മയായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്ന പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പി ആർ കുറുപ്പിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷികാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ പി ബാലൻ പുത്തൂരിലെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ ജ്യോതി തെളിയിച്ച് ചരമവാർഷികാചരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ പി ബാലൻ പുത്തൂരിലെ പി ആർ എൻ്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ ജ്യോതി തെളിച്ചതുവരാണ് ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പി ആർ അനുസ്മരണ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചരമവാർഷികാചരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ച നടത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളും പുഷ്പാർച്ചനയിൽ പങ്കാളികളായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ വിമർച്ച നിയാമക ശക്തിയായിരുന്നു പി ആർ എന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പി ബാലൻ അനുസ്മരിച്ചു സുഖങ്ങളിൽ കൂട്ടുകാരനായും ദുഃഖത്തിൽ രക്ഷകനായും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പി ആർ നിലകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ സമര നായകനായിരുന്ന പി ആർ ജനങ്ങളുടെ നായകനായിരുന്ന പി ആർ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കുടിയിരുത്തപ്പെട്ട പി ആർ പാടൂരിലും മിക്ക റോഡുകളിലും മുമ്പ് അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾക്ക് ഒപ്പം വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പി ആറിൻ്റെ ആയിരുന്നു പഴയ തലമുറക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പി ആറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൂടി ദൈവങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇരുപത്തിരണ്ടാം ചെറുപതിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഒതുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവം കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ ദൈവം ആളിക്കത്തേണ്ടത് അവിടെയല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൃതികളിലാണ് വാഴിക്കത്തേണ്ടത് ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ദീപം അവിടെ ജനിക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ദീപം ആളിക്കത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ പി ആറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ പി ആറിന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിരുന്ന കെ കുഞ്ഞിരാം കുറുപ്പിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ അരിങ്ങൽ ശ്രീധരന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഡോക്ടർ കെ ഡി മേനന്റെ ഓർമ്മകളിൽ പി ഗുജറാത്ത് നമ്പ്യയുടെ ഓർമ്മകളിൽ അവരുടെ എല്ലാം ഓർമ്മകളിൽ പി ആറിന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിരുന്ന വി കെ അച്യുതൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു വി കെ അച്യുതൻ ഒ കെ വാസു ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പി ആർ കുറുപ്പ് അരങ്ങൽ ശ്രീധരൻ കുഞ്ഞിരാമ കുറുപ്പ് കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ 
അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണമാണ് നടന്നത് എൽ ജെ ഡി കൂത്തുവാർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ ധനഞ്ജയൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി പി ദിനേശൻ പാലത്തായി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എ കെ പി ചന്ദ്രമാസർ വി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ രവീന്ദ്രൻ കുന്നോത്ത് ഒ പി ഷീജ കെ കുമാരൻ കരുവാങ്കട്ടി ബാലൻ ചിളിൽ ശോഭ കെ പി സായന്ത് കെ പി പ്രഭാകരൻ ഒ മോഹനൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കെ പി പ്രശാന്ത് പി വിമല ടീച്ചർ സി കെ ബി തിലകൻ ഉഷ രേരോത്ത് പി ഷെറീന കെ കെ ജയപ്രകാശ് ജി രാജേന്ദ്രൻ ഹരീഷ് കടവത്തൂർ പി ചന്ദ്രൻ കെ പി റിനിൽ തുടങ്ങിയവർ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്കും അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി പടയണി ലേഖകനായിരുന്ന വി കെ രവീന്ദ്രൻ അനുസ്മരണവും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും പ്രസ് ഫോറത്തിൽ നടന്നു മുൻമന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ആ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനം അത് ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഇന്നും സാധ്യമല്ല അന്നും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു അത്രമാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തനത്തോട് അത്രമാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയ കാലഘട്ടം അവിടെ വന്നിരുന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അവർക്ക് വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ള നേരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇതേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പത്രത്തെ അന്നത്തെ വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ മാത്രമേ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതും വളരെ സ്പീഡിൽ ഗ്രാമട്ടിനൊക്കത്തിൽ എഴുതുന്നത് കണ്ടാൽ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രവിയായിട്ട് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ പത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹവും പടയണി പത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പരസ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ പരസ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിനേറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് കല അവസാന കാലഘട്ടം വരെ പ്രവർത്തിച്ചത് രവിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പത്രത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ധർമ്മവും താൻ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്രസ്ഥാപനം നന്നായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അതിനോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ തന്നെ അർപ്പണബോധത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോയ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു രവിയായിട്ട് പിന്നെ ഏത് കാര്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ അത് രവിയേട്ടിനോട് പറഞ്ഞാൽ നടത്തിക്കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരിയിൽ അന്നത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക തലശ്ശേരിക്കാരുടെ ഒരു വളരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എന്താ പറയുക നമ്മൾ മുതിർന്നവരോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനമുണ്ടല്ലോ അത് രവീട്ടിനോട് കാണിച്ചിരുന്നു അത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രവീട്ടൻ ഇല്ലാതായതിൻ്റെ ദുഃഖം നമുക്ക് കുറേ കാലമായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്താണ് രവീട്ടൻ മരണപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടത്തൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ വിളിക്കാൻ അവിടെ പോയി കാണുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ പഴയ കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ അനുഭവം തന്നെയാണ് പത്രം ഓഫീസിലെത്തിയാൽ വാർത്തകളെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുകയും പടയണിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി പ്രയത്നിച്ച് പരസ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാതൃകാ പത്രപ്രവർത്തകനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പടയണി മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ കൂടിയായ എം എൽ എ ഓർമ്മിച്ചു പടയണി പത്രത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴയകാല പ്രവർത്തകർക്കുള്ള സ്മരണ ഉപഹാരം വി കെ രവീന്ദ്രന്റെ മകൻ ഉന്മേഷ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി റബ്കോ ചെയർമാൻ കാരായി രാജൻ മുഖ്യാതിഥിയായി സൗമ്യതയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് വി കെ രവീന്ദ്രന്റെ മുഖമുദ്രയെന്നും താനുമായി ഏറെ വ്യക്തിബന്ധ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു രവീന്ദ്രനെന്നും കാരായി രാജൻ അനുസ്മരിച്ചു രവിയേട്ടനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും വളരെ മധുരമായ സൗമ്യമായ സാമീപ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് അയവറക്കാനുണ്ടാവുക ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് വർഷക്കാലം നാട്ടിലില്ലാതെ പോയപ്പോൾ രവിയേട്ടൻ പടയണിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം രവിയേട്ടൻ്റെ നമ്പർ എൻ്റെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എറണാകുളത്ത് രവിയേട്ടൻ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിളികൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളെ ഇങ്ങിവിടെ വാവാച്ചിമുക്കിൽ കൊളശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് 
ഒരു പഴയ സൗഹൃദം ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ഓർമ്മിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വികാരമായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരുമായിട്ടും ഇവയായിട്ട് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഭവം ഇപ്പോൾ പടയണി പത്രം അന്ന് ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ പുതിയ കാലമാണ് പാർട്ടി ഓഫീസിലൊരു പടയണി പത്രം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ വാർത്തകളെല്ലാം അറിയുന്നത് പടയണി വഴിയാണ് അത് വിതരണക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാനുള്ള കാലത്ത് രവിയേട്ടൻ തന്നെ വാർക്കിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പത്രം പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പടയണി വാർത്തകളും പടയണിയിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാർത്തകളൊക്കെ വൈകുന്നേര സായാഹ്ന വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുറേ നല്ല ഓർമ്മകളാണ് നല്ല വ്യക്തിബന്ധം ഞങ്ങളുമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ആ ഒരു നഷ്ടം ഈ തലശ്ശേരിയിലെ പത്ര പ്രവർത്തന മേഖലയിലും ഞാനടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾക്കിടയിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും അതൊരു നഷ്ടം തന്നെയായിട്ട് തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് തികച്ചും ഫെയ്ക്കായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചതായ അനുഭവം ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒടുവിൽ നിസ്സഹായാവസ്ഥ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ അവസാനം വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ക്ഷീണാവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അസുഖമൊക്കെ കുറച്ച് മുറിച്ചിച്ച ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് കാണാനും പലപ്പോഴും പറ്റാതെ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗമ്യതയുടെ ഒരു പ്രതീകം മുഖമായിരുന്നു തലശ്ശേരിക്കാർക്കിടയിൽ സഖാവ് ശ്രീ രവിയേട്ടൻ നവാസ് മേത്തർ അധ്യക്ഷനായി എൻ സിറാജുദ്ദീൻ പി ദിനേശൻ അനീഷ് പാതിരിയാട് പ്രൊഫസർ എ പി സുബേർ പൊന്നം കൃഷ്ണൻ വി കെ രവീന്ദ്രന്റെ മകൻ വി കെ ഉന്മേഷ് രവി പാലയാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തലശ്ശേരി ജി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചേർന്ന് ലഹരി വിമുക്ത കേരളത്തിനായി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു തലശ്ശേരി മുകുന്ദ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള അറീന ടർഫ് കോർട്ടിലാണ് ടൂർണമെന്റ് നടന്നത് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തലശ്ശേരി റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരീഷ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ കെ കെ സമീർ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം നൽകി ജി ടെക് ഡയറക്ടർ പി പി നിഷാന്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ഒ ലിമേഷ് എം കെ സുമേഷ് ജി ടെക് ഏരിയ മാനേജർ ദീപക് കൌൺസിലർ നിപ്ത തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും മെഡലും വിതരണം ചെയ്തു ജി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു ഐ എം എ തലശ്ശേരി ശാഖ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡോൺ ഡു ഡ്രഗ്സ് ക്യാമ്പയിന് തലശ്ശേരിയിൽ തുടക്കമായി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരി മാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനം സമൂഹം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഐ എം എയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മുഗ്ധകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവതലമുറയിലും ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം 
വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡോൺ ഡു ഡ്രഗ്സ് എന്ന സന്ദേശവുമായി ഐ എം എ തലശ്ശേരി ശാഖ രംഗത്തിറങ്ങിയത് തികച്ചും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണിതെന്ന് ഡോൺ ഡു ഡ്രഗ്സ് ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ലഹരി മാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനം സമൂഹം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെ സമൂഹം ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സമീപത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഹരി വിൽപ്പന കണ്ടെത്തിയാൽ അത് പിന്നീട് തുറക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ലഹരി മാഫിയകൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകാനുള്ള നടപടിയാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാട്ടിൽ പലരെയും മാഫിയ എന്ന് വിളിച്ച് കേട്ട് ശീലമുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാഫിയ ഇതാണ് ഇത് ഇവിടെ വിതരണം നടത്തുന്നവർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം പല രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കാനടക്കം ശേഷിയുള്ളവരാണ് അത്രമാത്രം സമ്പത്ത് ഈ ഡ്രഗ്സ് മാഫിയ കൈയടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള ഒരു നീക്കം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഇത്രമാത്രം കാലാശ്രിതമായ ഒരു വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഐ എം എ തലശ്ശേരി ഘടകത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവണം നാടിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും എല്ലാ സഹകരണവും പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും സ്പീക്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസീർ മുഖ്യാതിഥിയായി ഊർജം നൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാമൂഹിക വിപത്തിനെതിരായ തീവ്രമായ യുദ്ധം രാഷ്ട്രീയത്തിനും മതത്തിനും ജാതിക്കും അപ്പുറത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഡോൺ ഡു ഡ്രഗ്സ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ഐ എം എ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഐ എം എ നല്ല നിലയിൽ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു തലശ്ശേരി ഐ എം എ കുറിച്ച് പറയുമ്പം എൻ്റെ ആറര വർഷത്തെ എൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി എക്സ്പീരിയൻസിൽ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ മുൻഗാമിയും നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയങ്കരണമായ സഖാവ് കോടിയുടെ കാലത്തും നല്ല പിന്തുണ തലശ്ശേരി ഐ എം എ എല്ലാ കാലത്തും തലശ്ശേരിയിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരിയുടെ വികസനത്തിൽ ഇപ്പം കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി ലഹരിക്കെതിരായ പോർമുഖത്താണെങ്കിൽ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തലശ്ശേരിയുടെ മുന്നിൽ ഐ എം എ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് തലശ്ശേ തലയെടുപ്പോടെ തലശ്ശേരിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ക്ലോക് ടവർ തലശ്ശേരിയുടെ പൈതൃകം വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ക്ലോക് ടവർ പണിതത് ഐ എം എ തലശ്ശേരി യൂണിറ്റാണ് ഇങ്ങനെ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സമൂഹം നേരിടുന്ന സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലും ഐ എം എ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഐ എം എ തലശ്ശേരി ശാഖ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി കെ ജയകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷനായി ഐ എം എ തലശ്ശേരി ശാഖ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ നദീം അബൂട്ടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഐ എം എ മുൻ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബാബു രവീന്ദ്രൻ വിഷയാവതരണം നടത്തി തലശ്ശേരി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ എം ജമുനാറാണി ടീച്ചർ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വി മനോജ് കുമാർ തലശ്ശേരി പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് നവാസ് മേത്തർ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ രമേഷ് ഐ എം എ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകുമാർ വാസുദേവൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ടി രാഗേഷ് തലശ്ശേരി ഡി ഒ എൻ എ ചന്ദ്രിക ഐ എം എ തലശ്ശേരി ശാഖ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മിനി ബാലകൃഷ്ണൻ ഐ എം എ തലശ്ശേരി ശാഖ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു 
നിർദ്ദിഷ്ട കുറ്റ്യാടി മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി പാനൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു മൊകേരി പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ വാടക വർദ്ധിപ്പിച്ച് കച്ചവടക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ വാടക നിയന്ത്രണ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുക അലൂമിനിയ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റ് പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തി പൊല്യൂഷൻ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലൈസൻസ് നിഷേധിക്കുന്ന നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കുക കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനത്തിൽ കച്ചവട നഷ്ടമായ വ്യാപാരികൾക്ക് പലിശരഹിത ഹ്രസ്വകാല വായ്പ അനുവദിക്കുക പാനൂർ ടൗണിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമായി റിംഗ് റോഡുകൾ വീതി കൂട്ടി ടാർ ചെയ്യുകയും വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു പാത്തിപ്പാലം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ സമ്മേളനം സമിതി സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് പി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി പി കെ ബാബു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ സിദ്ധാമു മാസ്റ്റർ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പങ്കജവല്ലി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ചാക്കോ മുല്ലപ്പള്ളി കെ എം ലത്തീഫ് കെ പി പ്രമോദ് കെ മോഹനൻ മുഹമ്മദ് പിണറായി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എ പ്രദീപൻ സ്വാഗതവും കെ ജിജേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു പി കെ ബാബുവിനെ സെക്രട്ടറിയായും കെ പി ചന്ദ്രൻ ഇ എം എസ് സുരേഷ് ബാബു എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും പി ഭാസ്കരനെ പ്രസിഡന്റായും ഒ സി നവീൻ ചന്ദ് എൻ ബാലൻ എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും ദാമു മാസ്റ്റർ ട്രഷററായും അടങ്ങിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കുണ്ടൂർമല ടെലിച്ചെറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് മാഹി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെന്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ ദന്തപരിശോധന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ബുധനാഴ്ച കുണ്ടൂർമല ടെലിച്ചെറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുക മാഹി ദന്തൽ കോളേജിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുക്കും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ദന്തൽ കോളേജിൽ നിന്നും തുടർ ചികിത്സ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പത്ത് മണിക്കകം എത്തി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും മയ്യഴിയുടെ മഹിത പാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം പാനൂരിനെ പൊന്നൂരാക്കി വിളക്കി ചേർത്ത് ആഭരണ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൊന്നാട ചാർത്തിയ അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വ്യാപാര വിശ്വസ്തയുടെ മാറ്റു കുറയാതെ അന്നും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സ്റ്റാച്ചു ജംഗ്ഷൻ മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ ും 
മാഹിലിനി ഇതൊരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നം അല്ല മോളു മെസ്കോ ബിൽഡേഴ്സ് പ്രസന്റ് പ്രീമിയം അപാർട്ട്മെന്റ്സ് ഫ്രഞ്ച് റിവേറ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാഹി ഇപ്പോൾ നവീകരിച്ച ഷോറൂമും നവീന ശ്രേണികളുമായി ലുലു സാരീസ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലുലു സാരീസ് ബ്രൈഡൽ ഗ്യാലറി ഓരോ നവവധുവിനും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ പട്ടുസാരികളുടെയും വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും അമൂല്യ ശ്രേണി ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്തു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലുലു ജെൻസ് വെഡിംഗ് ഗ്യാലറി പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയ ഫ്ലോറിൽ പുരുഷന്മാരുടെ വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും പാർട്ടി വെയറുകളുടെയും നൂതന ശ്രേണി ബ്രാൻഡഡ് റെഡിമെയ്ഡ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ മറ്റെങ്ങും ലഭ്യമല്ലാത്ത ശേഖരം കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ മുതൽ കല്യാണ വസ്ത്രങ്ങൾ വരെ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റാർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത വിലകളിൽ മറ്റെങ്ങും ലഭ്യമല്ലാത്ത ശ്രേണികളിൽ ലുലു സാരീസ് എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിരുകളില്ലാതെ ഇത് റീത്ത കൊച്ച് പ്രാർത്ഥന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും എന്തോ വലിയ കാര്യം കർത്താവിനോട് പറയാന്ന് പക്ഷെ സംഭവം അതൊന്നും അല്ല ഈശോയെ ഈ ഓണത്തിനെങ്കിലും ചായം പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് മാറ്റി ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് ആക്കി തരണേ പ്ലീസ് റീത്ത കൊച്ചേ ഇനി മഹാമഹ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ മഹാമഹ എന്നല്ലേ കമ്മിങ് സൂൺ അറ്റ് ഈ പ്ലാനറ്റ് ഷോറൂംസ് ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരിയുടെ നഗര ഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കോൺഫറൻസ് ഓഡിറ്റോറിയം സൗകര്യങ്ങൾ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി virtual interactive business experiment systems vibes focus on real business tigachum prayogika reethiyilude non commerce vidyarthigale polum accounting meghalayil professional aakki thirkuna sri shankaracharyude vibes course like admission aarambichirikkunu university angigrutham indeyilum videshathumayi niravadi tholil avasarangal koodal vivarangalkkum admission vendiyum bandapaduga sri shankaracharya computer center grow bigger in life with the biggest computer center in india vaarthagal thudarunu fifa log cup nerittu kaanuvanai keralathil ninnum jeep odichu gathar lettiya mahikariyai solo yathrakari naji naushiye pm of global president pravasiyumaya mb salim sandarshichu abhinandanam arichu ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിനാണ് മാഹിയിൽ നിന്നും മഹീന്ദ്ര താർ ജീപ്പിൽ പ്രവാസിയും അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ മാതാവുമായ മാഹിക്കാരി നാജി നൌഷി ഖത്തറിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവാണ് യാത്രയ്ക്ക് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് കോയമ്പത്തൂർ വഴി മുംബൈയിലെത്തിയ ശേഷം കപ്പലിൽ ഒമാനിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് റോഡ് വഴി യു എ ഇ ബഹ്റിൻ കുവൈറ്റ് സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ താണ്ടി ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഖത്തറിൽ ഡിസംബർ പത്തിനാണ് എത്തിയത് സാഹസിക യാത്രകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു ആ യാത്ര അർജന്റീനയുടെയും മെസ്സിയുടെയും കടുത്ത ആരാധികയായ നാജി നൌഷി അർജന്റീന കപ്പുയർത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വനിത ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഓവർലാൻഡിംഗ് ട്രിപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിരിക്കാമെന്നും അതോടൊപ്പം ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് സന്തോഷമാണെന്നും രാജി പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ നൌഷി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രവാസിയായ നൌഷാദിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും പത്തൊൻപതാം വയസ്സിൽ അമ്മയാവുകയും ചെയ്തു ലഡാക്കിലേക്കുള്ള ഒരു അഖിലേന്ത്യ യാത്ര ഉൾപ്പെടെ നാല് യാത്രാ പരമ്പരകൾ നാജി ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പങ്കിട്ടു കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിച്ച് മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ തന്റെ യാത്ര പ്രചോദനമായി മാറട്ടെയെന്ന് നാജി പറഞ്ഞു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മൂന്നാർ 
തുടർന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പി എം എഫ് ഗ്ലോബൽ സംഘടനയുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രസിഡന്റ് എം ബി സലീം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു മാഹി സ്വദേശിയാണ് എം ബി സലീം ഇന്റർനാഷണൽ ഷോട്ടോക്കൻ കരാട്ടെ ആൻഡ് മാർഷൽ ആർട്സ് സ്കൂളിന്റെ വാർഷിക ക്യാമ്പ് പാനൂർ വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്നു പാനൂർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ഹാഷിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജെ കെ എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ചീഫ് സെൻസൈ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ജെ കെ എ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ചീഫ് സെൻസൈ വിനോദ് കുമാർ കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകി സെൻസൈ രാഘവൻ മഹേന്ദ്രൻ സജീവൻ ശ്രീജിത് പാത്തിപ്പാലം ഷൈജ അശ്വാന്ത് മിഥുൻ മനോകൃഷ്ണൻ രതീഷ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി എൻ കെ സഫ്വാൻ സ്വാഗതവും അനിൽകുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു എൺപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിനിടെ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ഒരു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മാടപ്പീടികയിലെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനായ മഹേഷിനാണ് സംഘത്തിന്റെ സേവാ വിഭാഗ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ഗൃഹപ്രവേശന കർമ്മം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു മുൻ വിഭാഗ് സംഘചാലക് കൊളക്കാട്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻ മഹേഷിന് വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി പിന്നെ നമ്മളെ സംഘത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംഘത്തിന് രാവിലെ കൂടി ഇവിടെ ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഈ സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ താക്കോല് അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ ശുഭാവസരത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്വാഗതവും നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇത് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കുറിച്ചു വായിക്കും ശ്രീ 
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರವೇ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯವಾಹ್ ಒ ರಾಗೇಶ್ ವಿಭಾಗ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹ್ ವಿ ಶಶಿಧರನ್ ಪ್ರಜಾರಕ್ ಅನೀಶ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವಾಹ್ ಕೆ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯವಾಹ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತೋಷ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ ಎನ್ ಬಿ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಿ ಪ್ರಜಿತ್ ಎನ್ನುವ ಚಡಂಗಿಲ್ ಪಂಗಡಿತು ಯುನೈಟೆಡ್ ತಲೆಶೇರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದೆ ಆಭಿಮುಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ತಲೆಶೇರಿ ನಗರಸಭಾ ಸ್ಟೇಡಿಯತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಂಘಟಿಪಿತು ಪುರುಷ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜೇತಾಕಳಾಯಿ എറണാകുളം മാസ്റ്റേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് യു ടി എസ് സി വിജേതാക്കളായത് വനിതാ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ എറണാകുളം ടീം പാനൂർ അക്കാദമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സീനിയർ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കാണത്തൂർ ഡൈനാമിക്സ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ധ്യാൻചന്ദ് ഹോക്കി അക്കാദമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജേതാക്കളായി സീനിയർ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ധ്യാൻചന്ദ് ഹോക്കി അക്കാദമി യു ടി എസ് സി തലശ്ശേരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സമാപന ചടങ്ങ് യു ടി എസ് സി സെക്രട്ടറി പി വി സിറാജുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓക്കിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ തലശ്ശേരിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ഓക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ ഓക്കി സ്റ്റിക്കുകളും കിറ്റുകളും ഒക്കെ യു ടി എസ് സി നൽകുന്നുണ്ട് തലശ്ശേരി ബി എം ബി ഐ സ്കൂളിലും അതുപോലെ കരിക്കോട്ടക്കരി സ്കൂളിലും അതുപോലെ ഒട്ടനവധി സ്കൂളുകളിലും ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കി ഓക്കി സ്റ്റിക്കും കിറ്റും യു ടി എസ് സി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യു ടി എസ് സിയുടെ കീഴിൽ ഒരു ഹോക്കി അക്കാദമി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഹോക്കിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന ഒരു താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഴയ കളിക്കാർ ഇന്നിപ്പോൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ബിസിനസ്സും ജോലിയും ചെയ്യുന്ന യു ടി എസ് സിയുടെ പഴയ കളിക്കാർ മുൻകൈ എടുത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂർണമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും തലശ്ശേരിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യു ടി എസ് സി ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ അതായത് തലശ്ശേരിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കായിക പ്രതാപം വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി മുൻ ജൂനിയർ ഹോക്കി ഇന്ത്യൻ താരം നിയാസ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി കേരള ഹോക്കി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആഷിർ പൊന്മാനിച്ചി കേരള ഹോക്കി സെലക്ടർ ജാവിസ് അഹമ്മദ് കണ്ണൂർ ഹോക്കി സെക്രട്ടറി റോയി റോബർട്ട് ഒ വി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് ഷംസുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ മുജീബ് ജീനോസ് ബഷീർ തഫ്ലീം മാണിയാട്ട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചെണ്ടയാട് കെ പി ഫാമിലി ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെണ്ടയാട് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പേർ ക്യാമ്പിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി കുന്നോത്ത് വറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ അനിൽകുമാർ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെണ്ടയാട് കെ പി ഫാമിലിയിലെ എട്ടുകാലം ഡോക്ടർമാർ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി പരിശോധന നടത്തി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ പി വി ബാബു അധ്യക്ഷനായി കെ പി ജഗജീവ് കുമാർ കെ പി സഞ്ജീവ് കുമാർ എം ദിനേശൻ തുടങ്ങിയ അവർ സംസാരിച്ചു തലശ്ശേരി ആർ കെ സ്ട്രീറ്റ് നിട്ടൂർ തെരു ദേശീയ സാംസ്കാരിക സമിതി ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂമിന്റെ അൻപത്തി ഏഴാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി താലൂക്ക് തല ചെസ് മത്സരം നടന്നു ചെസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ കരുണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാടി ഹരീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സെമിനാർ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് ഇ ജജ്നീഷ് അധ്യക്ഷനായി സി കൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഏനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് വിതരണവും കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് കാവുംഭാഗം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അക്കൌണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങും നടന്നു മാനേജർ ശരത് രവീന്ദ്രനാഥ് നേതൃത്വം നൽകി പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ഫുട്ബോൾ ഷൂട്ട്ഔട്ട് എന്നിവയും നടന്നു ശോഭിക വെഡിങ് സെന്റർ തലശ്ശേരോട് കൂത്തുപറമ്പ് ശോഭിക വെഡിങ് സെന്റർ കൂടുതൽ സെലക്ഷനോടെ പുതുമോടിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലവിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റോക്കുകളും വൻവില കുറവിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നു ഷർട്ടിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ്സ് വെഡിങ് ലഹങ്ക
മുണ്ടിന് പതിമൂന്ന് ശതമാനവും ഇന്നർവെയർ ബ്ലൗസ് പീസ് എന്നിവയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം വരെയും വിലക്കുറവ് ലഭിക്കും കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെയാണ് വിലക്കുറവ് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ കൗണ്ടറിൽ എല്ലാവിധ തുണിത്തരങ്ങൾക്കും അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് വരൂ ഈ വിലക്കുറവ് ആഘോഷമാക്കൂ ശോഭികൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങു ശോഭിക വെഡ്ഡിംഗ് സെന്റർ തലശ്ശേരി റോഡ് കൂത്തുപറമ്പ് ഫോൺ എയ്റ്റ് PK in store Chokli Mahi the biggest showroom and experience center in South India for tiles and sanitary ware has a wealth of collections of top notch products and brands car insurance health insurance jewelry insurance jewelry insurance sir nippa adu unda ഞങ്ങൾ അതും നൽകുന്നു ഓരോ ജ്വല്ലറിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ഇൻഷുറൻസ് അതാണ് മലബാർ ക്രോസ് സിൽക്ക് മിത്ര തൂവക്കുന്നു റോഡ് കല്ലിക്കണ്ടി മഹാനഗരങ്ങളിലെ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം കല്ലിക്കണ്ടിയിലും അനുദിനം മാറുന്ന ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് അപ്പോൾ തന്നെ സിൽക്ക് മിത്രയിലും ബഹുദിന മന്ദിരത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് വസ്ത്ര വിസ്മയമൊരുക്കി സിൽക്ക് മിത്ര കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇനി ദൂരങ്ങളിൽ അലയേണ്ട വരൂ സിൽക്ക് മിത്രയിലേക്ക് ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം അനുഭവിച്ചറിയൂ ആരേസിന്റെ അത്ഭുത ലോകം വസ്ത്രസങ്കല്പ പൂർണ്ണതയിലാകുമ്പോൾ അതിവിടെയാണ് സിൽക്ക് മിത്ര കല്ലിക്കണ്ടി സാരികൾ പട്ടുസാരികൾ ജെന്റ്സ് കിഡ്സ് വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയ കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് സിൽക്ക് മിത്രയിൽ വർണ്ണനൂലിഴകളാൽ കുരുത്ത വിശ്വാസം വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയം കാലം കാത്തുവെച്ച വസ്ത്രവിസ്മയം അറുനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ബി എ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് വരുമാനക്കാരനും സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘുനിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ുംബർഹുഡ് <laughs> Visit the AFC Chipley Food Stop for all your needs. Fried chicken, chicken strips and pop chick, veg and non-veg pizza, spicy shawai, three different varieties of flavorful alpha, shawarma and wraps, burgers. Ningal kishta pitta the lab AFC Lure. AFC Chipley. Vartagal Tudirinu. മാഹി ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രീനാരായണ ടി ടി ഐ എന്നിവയുടെ വാർഷിക സ്പോർട്സ് മത്സരം നടന്നു അഴിയൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടന്നത് അഴിയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിഷ ഉമർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചോമ്പാല പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മനീഷ് കെ വി മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കോളേജ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എൻ കെ രാമകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കായിക മത്സരവും അരങ്ങേറി തലശ്ശേരി കാവുംഭാഗം ഇടത്തട്ട രമാദേവി ഭക്തസംഘത്തിന്റെ അൻപത്തി ഒൻപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ചണ്ഡിക ഹോമവും നടന്നു ഡോക്ടർ കെ രാമകൃഷ്ണൻ വിശ്വപ്രേമ പതാക ഉയർത്തി
ഭാഗം രമാദേവി ഭക്ത സംഘത്തിൻ്റെ അൻപത്തി ഒമ്പതാമത് വാർഷിക ആഘോഷത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചണ്ഡിക ഹോമം കൂടി നടത്താൻ ഈ വർഷം ആദ്യമായി ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനിച്ചു വരുന്നു വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കിരൺ ഭാസ്കരൻ ഡോക്ടർ രമേഷ് ബാബു കെ എം ധർമ്മപാലൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പ്രേമരാജ് ശ്രീഹരി വിനീത് ഹരി പി പി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ചണ്ഡിക ഹോമം സമൂഹ ലളിത സഹസ്രനാമാർച്ചന മംഗളാരതി ദമ്പതി പൂജ കുമാരി പൂജ എന്നിവയും നടന്നു ശ്രീ ദുർഗാ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഭക്തിഗാനസുധയും അരങ്ങേറി കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയല്ല ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ പള്ളിയാൻമൂലയിൽ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് പിന്നാലെ അക്രമം മൂന്ന് പേർക്ക് വെട്ടേറ്റു അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിൽ എന്തെല്ലാം തടസ്സമുണ്ടായാലും നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള വികസനം നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വികസനം നടപ്പാക്കാനുള്ള നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കതിരൂർ കളരി അക്കാദമിക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ തന്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുമെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ കതിരൂരിലെ ജനപ്രതിനിധികളും പദ്ധതിക്കായി കൈകോർക്കും ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം